who is kumar raja sir na engalkum theriyala interview kudukka matraaru vr ku mudhal interview kudukraaru mudhal tonalukku vera level true ah paaru avargitta na kattukittadha adha engitta sollum bodhu avar solvaaru இந்த பொண்ணு ஒரு இடத்துல சாதியை கேட்டதுக்காக கோஷ்டி போற பொண்ணு அவன் வந்துட்டு அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணிடுறா சேம் கேஸ்டில அப்ப அங்க அங்க என்ன ப்ராக்ரெசிவ்னஸ் இல்லையே எனக்கு புரியுது நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு சொல்லி பட் நம்ம அரேஞ்ச் மேரேஜ்ல கிருஷ்ணா <laughs> ரித்து போலாம் சொல்லி நான் ரொம்ப எந்த வாய் போயிட்டு குமார் கிட்ட கேட்டேன் குமாரும் மத்தியும் யோசிக்கிறாங்க ரொம்ப நீங்களே முடிவு பண்ணீங்க நான் என் ப்ரொடியூசர் கேட்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆர்டிகிள்ஸ் ஃப்ரம் நியூ ஆர்ட் டைம் வி ஆர் வெரி ட்ரூ டு தி ஆர்டிகிள் ஜிங்கிரத தங்கா ஜிங்கிரத தங்கா ஜிங்கிரத ஆரம்பம் படங்க அஜித் சார் நயன்தாரா மேம் ஆர்யா எல்லாரும் காம்பினேஷன் ஈசிஆர்ல ஒரு வீட்டில் ஷூட் பண்ணிருக்காங்க நான் போகணும் எனக்கு கிளைண்ட் டிலேட் பண்ணிட்டாங்க பிபிஎம் உள்ள நோயனா எல்லாரும் வெயிட்டிங் ஷூட் பண்ணல முக்கால் மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க நான் போகணும்னு எனக்கு சார் சாரி 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 எல்லாம் சாரி சொன்னேன் Holidays Nale, at Nama GT Holidays Tha. GT Holidays, South India's number one travel brand. You know you are special when you are with GT Holidays. Hello sir. Hi. Yeah, how are you doing? I am fine, how are you? Yeah, fine. Who is Kumar Raja sir? I don't know if I'm going to give an interview. I'm going to give an interview. I'm going to give an interview. I'm going to give an interview, but you're a junior or a bathroom. Who is he? Kumar. குமார் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஆளுங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஆள் குமாருக்கு என்ன தோ தோ நான் நான் என்னோட பார்வையில் ஓகே அதுதான் நான் சொல்ல முடியும் இல்லையா ஸோ குமாருக்கு என்னென்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இதுக்கு இப்படி அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னு தோணும்ல இந்த சீனுக்கு இப்படி அப்ரோச் பண்ணோம் இந்த சீனுக்கு இவங்கள காஸ்ட் பண்ணோம் இதுக்கு இவங்க மியூசிக் போடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக அவர் யோசிக்கிறது ஏன் இந்த தோணல் நமக்கு வந்தது நான் நான் வந்து இது படிக்கும் போது எனக்கு இப்படின்னு தோணுது சூப்பர் டீலக்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரீட் பண்ணியிருப்பார் ஒரு டீல் அண்ட் ஆரஞ்ச் போட்டு ஒரு ட்ரீட் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அவர் சொல்றார் நான் படிக்கும் போது எனக்கு இது தோணுச்சு எனக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வரணும்னு தோணுச்சு அதுக்கு ட்ரூவா இருப்பார் முதல் தோணலுக்கு வேற லெவல் ட்ரூவா இருப்பார் அவர்கிட்ட நான் கத்துக்கிட்டு தான் அதான் என்கிட்ட சொல்லும் போது அவர் சொல்லுவாரு உனக்கு முதல்ல தோணுச்சு இல்லை அதுக்கு ட்ரூவா இரு அதை வச்சு நீ கம்பேர் பண்ணு இப்ப நான் எனக்கு முதல்ல ஒரு தோணல் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் உங்ககிட்ட கேட்பேன் நீங்க ஒரு ஐடியா கொடுக்குறீங்க இந்த தோணலும் அந்த ஐடியாவும் கம்பேர் பண்ணி அந்த ஐடியா பெட்டர் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கும் இந்த தோணல் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அது விடவே விடாதுன்னு அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயம் ஏ இல்லை இல்லை சாரி நான் வந்துட்டு ஆரணி கண்டம் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிருக்கேன் சரி அதில் வந்துட்டு அவர் அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற அந்த கண்ணு கண்ணாக இருக்கிற இமேஜ் முதற்கண்டு அவர் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே எழுதியிருப்பார் ஆமாம் ஏ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மெட்டிகுலாஸாக பார்க்குற ஆள் தானே அவர் ரொம்ப அதான் நான் சொல்கிறேன் அவரை வந்துட்டு நீங்கள் மெட்டிகுலஸ்ன்னு வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறத விட நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஆக்குறேன் ஷா என்ன விஷயம்னா குமாருக்கு அது தோணிடுச்சு அது எழுதும்போது இது விஷயம் இருக்குதுன்னு தோணிடுச்சு அதை போய் இந்த காலத்தில் ரெஃபரன்ஸ் சோர்ஸ் பண்ணுறது ஒன்றுமே கூகுளில் டைப் பண்ண ரெஃபரன்ஸ் வந்துடும்ல ஸோ வாட் எவர் ஹீ ஹெட் தாட் ஆஃப் அந்த தோணல் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் எங்கேயா பார்த்து பாராக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஐ டோன்ட் நோ ஹவு த பட் த ஐடியாஸ் முதல் தோணலை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுதான் வேணும் அப்படின்னு எழுதுகிற ஆள் ஸோ அந்த அதை வந்து நான் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்ல மாட்டேன் அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அப்ரோச் இப்போது நம்ம கூட நம்ம சண்டை போடுவோம்ல முதல்ல எனக்கு தோணிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வேறு 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 ஐடியாவை எழுதிட்டே போவேன் அதுவும் இதுவும் கம்பேர் பண்ணி விச் இஸ் ஸ்ட்ராங்னு யோசிச்சு அதை எழுதுவாருன்னு நான் யோசிக்கிறேன் பிகாஸ் ஐ ஹேவ் நெவர் சீன் குமார் ஆஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் பர்சன் ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் அதுக்கு ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறாரு ஏ இதனால தான்டா அப்படி சொல்லிடுறாரு ஸோ அந்த ஆன்சர் அவரோட வாயிலேருந்து வர்றதுக்கு டைமும் எடுக்காது ஏன்னா முதல் தோணலை அப்படியே சொல்லிடக்கூடிய ஒரு ஆள்னு எனக்கு தோணுச்சு ஓகே ஆமாம் தட் இஸ் ஹவ் ஐ எம் சீங் ஐ ஐ சி ஹிம் ஆஸ் அ வெரி சிம்பிள் பர்சன் 
அவருக்கு இதுதான் முதல் தோணி இருக்கு அது காம்ப்ளிகேட்டடா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல வந்ததுன்னு சொன்னா முதல் தோணலே அவருக்கு அப்படிதான் இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது என்னோட பர்சனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகே ஓகே இல்ல இப்ப வந்துட்டு அவர் ஒரு டைப் ஆஃப் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப டைம் கேப் எடுத்து தான் வந்துட்டு அடுத்த படத்தை வந்து டைரக்ட் பண்றாரு நம்ம போய் கேட்டா ஆம்பிசியஸா நான் இல்ல படம் பண்ணிட்டதுக்குன்னு சொல்றாரு நீங்க காலேஜ் டைம்ல பாத்துருவீங்க காலேஜ் டைம்ல இருந்து பெருசா ஆம்பிசியஸ் இல்லாத ஆள் தானா இல்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் வேற வேற ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தாரா கையில அப்ப இருந்து இல்ல 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 எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது ஸ்கிரிப்ட் வச்சிருந்தாரான்னு சொல்லி ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல எனக்கு புரிஞ்சது என்னன்னா நான் ஒரு விஷயத்த கம்யூனிகேட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா அது நான் சொல்லலாம் நினைக்கவே இல்லைனா நான் எப்படி சொல்றது ஓகே அவ்வளவுதான் ஸோ சூப்பர் டீலர்ஸ் அநீதி கதைகள்னு கூப்பிட்டுருக்காரு நீதி கதைகள் படிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ பேரோட நீதி கதைகள் இருக்கு அநீதி கதைகள் நான் படித்ததே கிடையாது என் வாழ்க்கையில் அப்போ கேட்டார் அநீதி கதைகள் நடந்ததே இல்லையா அவன் நடந்திருக்கு பாஸ் அது ஏன் யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு சொல்லணும்னு தோணிடுச்சு இந்த இந்த கருத்தை நான் ஒருத்தனுக்கு சொல்லணும்னு தோணிச்சு பணம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு எந்த கருத்துமே சொல்லணும்னு தோணலைன்னா நான் சும்மா இருக்கேன் நிறைய நேரத்தை சொல்கிறேன் சும்மா இருப்பேன் இல்லை ஆமாம் அது அதான் நான் சொல்கிறேனே ஹீரோ ஒன்றால் தான் வருவார் நடிக்க அதெல்லாம் <laughs> 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 சில விஷயத்துல அந்த எந்த விஷயத்துல யூஸ் பண்ணிக்கணும் அவருக்கு தெரியும் அதுதான் ஒரு டைரக்டரோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த் ஒரு விஷயத்த எங்க யூஸ் பண்ணும் ஸோ சம்பத் வந்து ஒரு டைலாக் பேசுவார் அவர் கையை கடிச்சு துப்பிட்டான் சொல்லிட்டு ஒரு ஸோ அந்த டைலாகை நீ எப்படி சொல்லியோ எனக்கு பேசி அனுப்பு ஏன்னா நீ பேசுறது எனக்கு எனக்கு பிடிக்கும் குமார் ஏன் குமார் அப்படின்னு கேட்டா இல்லை நீ பேசுடா அது எனக்கு ஒர்க் ஆகும் தோணுதுன்னு நான் பேசினதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அது அதை வந்து அப்படியே சம்பத் கிட்ட போய் நீங்கள் இது இது இதே மாடுலேஷனில் எனக்கு கொடுங்க இந்த இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் இட் ஒர்க்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி அன்னு சொல்லி so he knows where to collaborate maybe it is it was his thought trailer avaru edhi mudichitar edhi mudichittu enna kooptaar na kerala la ukkandutren kochi nilanga yaar nalla yaar kochi bianali poi indha friend oda phone panni inge paaru trailer nee eludhriya en kuda ennaar ah eludhriya kumar avaroda collaborate pandrathu enak romba pidiyum eludhriya kumar na andha or trailer eludhiren unak anupren nee adha padichittu enna change pannumo nee enak anupu appadi soltaar adukapra yen version ukkandu edhna ஸோ அந்த என் வேர்ஷனை அவர் பார்த்துட்டு அதுலேருந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கிட்டாரு ஸோ அந்த அப்படி தான் இட்ஸ் அ கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் நான் ஃபுல்லாக ட்ரெய்லர் குமாரோட சேர்ந்து எழுதின ட்ரெய்லர் தான் பட் அது இட்ஸ் இட்ஸ் ஃபன் டு வாட்ச் லைக் அது நம்ம எழுதுனது வரும்னு சொன்னால் அது ஒரு ஃபன் இல்லை மேபி என்னோட அந்த என்தூசியாசம் கூட ஹி வுட் ஹவ் சேவ்ட் இட் இன் இஸ் மைண்ட் அண்ட் மாடர்னில் வரும்போது அது ஞாபகம் வச்சு எனக்கு கூப்பிட்டதுக்கு வந்து ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் டு ஹெம் லைக் எனக்கு அந்த இன்டர்வியூல அவர் சொன்ன வார்த்தை கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுதுன்னா நான் டக்குன்னு இப்போ நான் வந்து கிச்சாட்டை கிச்சானவங்களை நான் வந்து கிச்சாட்டை போட்டு அது அவன்ட்டு இருந்து நான் வரப்ப எனக்கு அது வேறையா வரும் அது நான் வந்து எப்பயுமே பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆக்சுவலா அவரு நாட் ஓன்லி அவரோட மைண்ட் செட் மட்டும் இல்லாம மற்ற பெர்ஸ்பெக்டிவும் தெரிஞ்சுக்க தான் முனைகிறாரு நினைக்கிறேன் எனக்கு தர்காஸ்கி அவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு அப்போ வந்து தர்காஸ்கியோட பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட் கோட் இருக்கு அதை நான் கீழே கூட வச்சுருந்தேன் அது எவ்வளோ ட்ரூ இல்லை 
ஒரு கதையை நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறதுக்கு பயங்கர வித்தியாசமாக இருக்கும் அது அந்த விஷயந்தான் இந்த கதையை அவன் சொன்னால் எப்படி இருக்குது கேட்போம் கேட்கும்போது எதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கிறாரு மாடர்ன் லவ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு உங்களுக்கு ஸோ எனக்கு வந்து குமார் ராஜா காலேஜ் சீனியர் ஸோ எங்களுக்கு ஐ மீன் ஐ ஐ அட்மையர் குமார் ராஜா ஸோ மச் இந்த காலேஜ்லேருந்து ஏன்னா காலேஜ்லேருந்தே ஸ்கிட்லாம் போடுவார் அவர் அவர் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற ஆள் கிடையாது அவர் இயற்கையிலேயே அப்படி தான் அதனால் எல்லோரும் அவர் பயங்கரமாக ரசித்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ காலேஜ்லேருந்தே எனக்கு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் ஆட்ஸ்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது ஐ மீன் வி டாக் குவைட் அ பெட் லைக் அவர் தான் எனக்கு தற்காஸ்கெலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் வேர்ல்ட் சினிமாலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய நல்ல நல்ல ஃபில் மேக்கர்ஸ்லாம் ஹீ இன்ட்ரடியூஸ் மீ லைக் அதுக்கப்புறம் நான் ஒர்க் ஆரம்பிச்சிட்டேன் டிவி கமர்ஷியல்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ராஜீவ் மேனன் அசிஸ்டண்டாக இருந்து ராஜீவ் சார்கிட்ட இருந்து வந்து டிவி கமர்ஷியல்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் ஹீ ஹீ லைக் மை கமர்ஷியல்ஸ் இதெல்லாம் பிடிச்சிதோ வந்து சொல்லுவார் ஸோ வி ஹேட் அ மியூச்சுவல் அட்மிரேஷன் அவருக்கு வந்துட்டு டெஃபினட்டாக நீ லாங் ஃபார்மேட் பண்ண நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் அண்டு சூப்பர் ஆர்ணியகாண்டன் ஆர்ணியகாண்டத்தில் நான் ஒரு சீனில் நடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் சூப்பர் டீலக்ஸ் ட்ரெய்லரில் அவரோட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாடர்ன் லவ் பண்ணும்போது குமார் ராஜா ஹாஸ் டிசைடட் இந்த ஸ்கிரிப்டை ஒரு ஆட் ஃபில் மேக்கர் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அது வந்து கிருஷ்ணா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீ டிசைடட் ஸோ அவரோட டிசிஷன் தான் என்கிட்ட வந்து கேட்கும்போது நான் வந்து அப்படி பிளீனாக ஐ சைட் எஸ் அது என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இது மட்டும் இருந்தது ஒரு குழப்பம் மட்டும் எனக்குள்ள அது என்னென்னா இது ஃபுல்லாக ஒரு பெண்ணோட பிஓவி இருக்கே ஒரு உமன் உமன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கே இதை ஒரு பெண் டைரக்டர் டைரக்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு தாட் இருந்தது அதை நான் அவர்கிட்ட ஷேரம் பண்ணேன் ஆனால் ஒன்றும் இல்லை அந்த லைனப் கேட்டதுக்கப்புறம் நான் வந்து நானும் உள்ளே இருக்கேன் இல்லை ஐ மீன் லைக் ஆல் ஐ ஹேவ் டு டூ இஸ் டாக் டு ஃபியூ உமன் கெட் டு நோ வாட் இட் இஸ்ன்னு சொல்லி ஸோ இது தான் ஸோ இட்ஸ் ஹிஸ் டிசிஷன் குமார் டிசிஷன் டு கிவ் இட் டு மீ யா யா இல்லை இந்த எபிசோட்ஸ்லேயே வந்துட்டு உங்கள் எபிசோட் நேம் தான் ரொம்ப காமிக்கில் இருக்குது காதல் என்பது கண்ணில் இருக்கிற ஹார்ட்டை மூச்சு ஆக்சுவலாக அந்த டைட்டிலே ஏதோ ஒரு கௌதம் மாஸ்டர் மினன் சார் படம் மாதிரி வரும் இவ்வளோ நீளமாக இருக்குது அப்படின்னு யோசித்தோம் ஹவ் யூ காட் அ டைட்டில் ஸோ இதில் என்ன விஷயம்னா ஒவ்வொரு படமும் ஒரு ஒரு டைம் பீரியடில் நடக்குது நீங்கள் அது பார்த்துருப்பீங்க ஸோ என்னோட படம் நடக்கிறது வந்து அலைப்பாயுதை ஆரம்பித்த டைமில் அவள் வந்து யங்ஸ்டராக இருப்பா டுவெல்த் படிச்சுன்னு இருக்கான் வச்சுக்கோங்களேன் அங்கேருந்து இப்போ எமோஜிஸ்லாம் வந்த டைம் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் வி ஹேவ் டு பேரே வந்து மாடர்னாக வச்சுக்கணும் அதாவது பேரே எல்லாத்தையும் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களாம் ரிலேட்டபுளாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி முடிவு பண்ணு தான் ஸோ என்னென்னா எமோஜிஸ் தான் வந்து இப்போது கம்யூனிகேஷனே இல்லை சேட்னா ஒரு சோக இமோஜி அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஈவில்னா ஒரு ஈவில் இமோஜி அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இமோஜின்னு பேர் வச்சுலாம் முடிவு பண்ணோம் அப்புறம் எமோஜினா அதில் எக்கச்சக்கமான இது இருக்கு நம்ம லவ்வுக்கு ரிலே அதாவது ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டைட்டில் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த எமோஜியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் காதல் என்பது கண்ணுக்குள்ள ஹாத் இருக்கும் இமோஜி அந்த என்ன எமோஜியும் நாங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஏ ஏ ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஸ்பாய்லர் ஸ்பாய்லர் இருக்கலாம் இந்த டிஸ்கஷனில் நீங்களே முடிவு பண்ணிங்க நான் என் ப்ரொடியூசர் கேட்கணும் யூ சொல்லிட்டு இல்லை ஒரு சில விஷயங்கள் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ இருக்கணும்ல அதை கேட்குறாங்க என்னதுனா இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு மூவிஸ்னால ஃபேன்டசி அடைத ஒரு பொண்ணு அந்த மூவியில் இருக்கிற ஃபேன்டசி வந்துட்டு ரியல் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணுற ஒரு பொண்ணு இது ஸ்கிரிப்டாக வந்தப்போ இல்லை இந்த ஆர்டிகல் எழுதினவங்களே அப்படி தான் எழுதியிருந்தாங்களா ஆரல்ஸ் நீங்கள் இதை பில்ட் பண்ண விஷயமா இல்லை இந்த ஒரிஜினல் ஆர்டிக்கிள் வந்துட்டு ரேஷ்மா கட்டாவில் படித்தாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணாங்க ஸோ ரேஷ்மா கட்டாவில் தான் எழுதியிருக்காங்க இந்த படம் அந்த ஒரிஜினல் ஆர்டிக்கலில் மூவி ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பொண்ணு அந்த மூவிஸில் இருக்கிற அந்த கதாநாயகர்கள் மாதிரி சரி இப்போ என்னென்னா அந்த ஹாலிவுட் சினிமாஸில் இருக்கிற கதாநாயகர்கள் மாதிரி எனக்கு ஒரு கதாநாயகர் எனக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிடைக்க மாட்டானா என்ன என்னோ என் என்னோடய பார்ட்னர் அது மாதிரி அமைய மாட்டானான்னு சொல்லி அவளுக்கு ஒரு ஃபேண்டசி இருக்கிறதா தான் அந்த ஆர்டிக்கலே
ஆனால் நாங்கள் வந்து இந்த பொண்ணு இதான் நினச்சிதுன்னு அந்த ஆர்டிக்கல் இருந்தது அதை அப்படி நாங்கள் பண்ணிடுவோம் யா இல்லை இந்த படத்துலேயே வந்துட்டு அந்த பொண்ணு ஃபேண்டசி அதெல்லாம் தாண்டி நிறையா மூவி ரெஃபரன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு படம் முழுக்க என்னை கொஞ்சம் மாற்றி பாட்டாக இருக்கட்டும் மின்னலே பீஜியமாக இருக்கட்டும் ஒரு இடத்துல டைலாக் வந்துட்டு அவங்க சொல்கிற விதமாக இருக்கட்டும் கம்ளி குச்சி ஊர்னு டைலாக் சொல்கிற இடமா இருக்கட்டும் நிறையா மூவி ரெஃபரன்ஸ் இது வந்துட்டு இது ஒரு ஹொமேஜா ஒரு மூவி பப்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தா ரிலேட் பண்ணிக்கூடிய ஒரு ஹொமேஜா பண்ணணும்னு தான் பண்ணீங்களா ஆர்எல்ஸ் இல்ல இல்ல இது வந்து வெரி கான்சியஸ் டிசிஷன் இன்னும் என்னன்னா இந்த பையா படத்துல கார்த்தி வந்து தமனாவோட காலோட அச்சு அந்த ஈர கால் பக்கத்துல நடந்து போவாரு அதெல்லாம் கூட இருக்கும் நம்ம படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஈவன் விஷுவல் ரெஃபரன்சஸும் உள்ள வச்சிருக்கோம் மற்ற படத்துல இருந்து விஷுவல் ரெஃபரன்சஸ் நீலாம்பரி மாதிரி கரெக்ட் ஸோ அதனால இட் இஸ் அ வெரி கான்சியஸ் டிசிஷன் ஏன்னா இந்த பொண்ணுக்கு படம் தான் உலகமே அதை வேற எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றது இட்ஸ் ஹர் வேர்ல்டு அதான் சொல்றேன் இல்ல ஸோ படங்களோட ரெஃபரன்ஸ் மூலியமா தான் அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இல்ல அதனால இட்ஸ் அ கான்சியஸ் டிசிஷன் சொல்றேன் நான் ஓகே இன்னொரு விஷயம் உங்க படத்துல பார்த்து கொஞ்சம் ரசித்த விஷயம் என்னதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க உள்ள வச்சிருக்கீங்க ஆக்சுவலா வந்துட்டு இட்ஸ் அ மேஜர் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் ஆர் எல்ஸ் மேஜர் ஹேபிட்னு கூட வச்சுக்கலாம் வச்சிருக்கீங்களேன் நிறைய எக்ஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் கிட்ட அவங்க வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஈட் பண்றத நம்மளும் நிறைய பாக்குறோம் இதுதான் இந்த சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து ஸ்கிரிப்ட்ல ஒன்றும் இல்லை நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் ட்ரூவாக இருந்தேன் பொண்ணு டைரக்டரே வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்ல அதுக்கப்புறம் இல்லை நானே பண்ணிடுறேன்னு சொல்லலான்னு சொன்னேன்ல அந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் என் ஒய்ஃபு என்னோடய ஃபீமேல் லேடிஸ் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா ஏஜ் குரூப்லேயும் வி கலெக்டட் பீப்புள் ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் பே ஒரு இந்த டிஸ்கஷன் அவ சின்ன ஒரு ஜிடி ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் வச்சோம் தனித்தனி டிஸ்கஷன்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கிட்டோம் உங்களுக்கு லவ் ஃபீலியராக இருக்கும் அப்போ என்னெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்க வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ் தட் யூ ஐ மீன் என்ன இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணிங்க இஃப் இட் ஆல் யூ ஹேவ் ஓவர் கம் எல்லாத்தையும் எழுதி காமனாக இருக்கிறதுலாம் எடுத்தால் அதில் ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங் ஒரு மேட்ரு இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி டஸ் இட் லைக் இப்போ நான் அதை பண்ணுவேனா எனக்கு தெரியல ஓகே ஆனால் அவங்க சொல்லும்பொழுது ஓகே இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ என்ன கா ஃபேக்டர்ஸ்லாம் காமனாக இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து இந்த படத்தில் வச்சுருக்கோம் ஓகே யா உங்கள் படத்தில் பரத்வாஜ் ரங்கன் சார் வந்துட்டு ஒரு கேமியோ பண்ண வச்சுருப்பீங்க அண்ணா வச்சுட்டு இங்கிலீஷ் பேசுகிற ப்ளூ செட் எடான்றோ டைலாக்கும் வந்து கொடுத்துருப்பீங்க ஹவு அந்த ஐடியா அப்படி ஐ மீன் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ரிலேஷன் பாயிண்ட் வருது அந்த ரிலேஷன் பாயிண்ட் யார் சொல்கிறானா ஒரு ஃபிலிம் கிரிட்டிக் சொல்கிறாரு இந்த ரைட்டிங் எப்படி ஸோ எங்களுக்கு என்னென்னா முதல்ல ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரை வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் ஓகே அது ஜிவிஎம்னா முடிவு பண்ணோம் ஸோ அவர் வந்து அவங்க ஜிவிஎம் அவர் கெஃப் கெஃபேல தானே ஜிவிஎம் சார் ஆஃபீஸு கெஃபேஸ் தானே ஸோ அதனால் இட்ஸ் இல் பி வெரி ரிலேட்டபிள்னு சொல்லி முடிவு பண்ணோம் முதல்ல ஆனால் அதில் எங்களுக்கு பேசும்பொழுது ஒரு சின்ன இது இருந்தது அப்ரஹென்ஷன் என்னென்னா ஜிவிஎம் சார்னா அவரோட படங்கள் பற்றி மட்டும்தான் அவங்க பேச முடியும் ஆனால் ஒரு ஃபிலிம் கிரிட்டிக் கிட்ட பேசினாங்கன்னா அவர் அக்ராஸ் எந்த படத்திலையும் பற்றி ஜென்ரலாக சொல்ல முடியும் ஒரு ஹீரோ பஞ்சு விட்டானா நாலு பேர் எகிரி விழுறாங்கன்னு பிஆர் சொல்லியிருப்பாரு அதை ஜிவிஎம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த ஒரு ஹீரோ பஞ்சு விட்டான்றது அவரோட ரெகுலர் படங்கள் கிடையாது அது ஒரு வேட்டையாடு விளையாட்டில் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் ரெகுலர் படங்கள் அப்படி கிடையாது இல்லை அதனால நாங்கள் என்ன சொன்னோம் ஒரு கிரிட்டிக் சொன்னால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கிரிட்டிக் சொன்னோன்னு இவர் பேர் தான் வந்தது உடனே அவர்கிட்ட கேட்டால் ஓகேன்றது லாக் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆர்ட் பிலிம் மேக்கிங் ஒரு பக்கம் நான் வந்துட்டு சினிமா அதுவும் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நான் கேட்க போகிறதில்ல நான் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வைடராக கேட்குறேன்னா ஆர்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் மாடர்ன் லோ இது ரெண்டில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்க ஏன்னா மாடர்ன் லோ ஏன் கேட்குறேன்னா ஆர்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்றாங்க மேபி எனக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரியாத ப்ராடக்ட் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க யா ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்றாங்க ஒரு கான்செப்டு இல்லை நீங்கள் அதை பில்ட் பண்ணி ரைட்டர்ஸ் இருப்பாங்க பண்ணணும் இதுலேயும் ஏறத்தால் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது ஒரு ஆர்டிகல் கொடுத்துட்றாங்க அந்த ஆர்டிக்கலை நீங்கள் ஃபிக்ஷனலைஸ் பண்ணிட்டு பண்ண போகிறீங்க இதில் உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ
சி அதுலேயுமே எங்களுக்கு டிஸ்கஷன்லாம் இருக்கும் கிரியேட்டிவ் டைரக்டரோட டிஸ்கஷன் எல்லாமே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க இதில் த ப்ராசஸ் இஸ் லாங்கர் இந்த 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 ஃபார்மேட்டே பெருசு ப்ராசஸ் பெருசு அதில் எல்லாமே ப்ராடக்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது ஃபுல்லாக ப்ராடக்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் இதில் எமோஷன் ஓரியன்டட் அதுதான் எனக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸு ஓ இந் இந்த பொண்ணோட எமோஷன்ஸ் கரெக்டாக ட்ராவல் ஆகுதா இந்த பொண்ணோட எமோஷன்ஸ் கரெக்டாக போய் முடியறதா இது எமோஷன் வச்சு ட்ராவல் பண்ணோம் அது வந்து நாங்கள் ப்ராடக்ட் வச்சு ட்ராவல் பண்ணுறோம் அதனால் கன்செப்ஷுவலாக பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது எங்களுக்கு ஓகே ஓகே ஆக்சுவலாக மொத்த எபிசோடில் மூணு எபிசோடுக்கு ராஜா சார் மியூசிக் இருக்குது உங்கள் எபிசோடுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இல்லை நான் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா நான் முதல் முதல்ல என்னோடய எபிசோடு கேட்கும் போது ராஜா சார் வந்து உள்ளியே இல்லை என்னோட எபிசோடு கேட்கும் போது குமார் வந்து யார் உனக்கு வேணும்னு கேட்டார் எனக்கு வந்துட்டு எனக்கு ஜி வி பிரகாஷ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்று இன்னொரு மேட்ரு என்னென்னா இந்த படம் நடக்கிற டைம் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பன்னெண்டாவது படிக்கும் போது மல்லிகா அலைப்பா இதை பார்ப்பாங்க அதுலேருந்து இப்போது இப்போ இப்போ இந்த இந்த மாடர்ன் டைம் வச்சுக்கோங்களேன் இது வரைக்கும் கதை ட்ராவல் ஆகுது அப்போது வந்து இளையராஜா சார் வந்து இது பீக் கிடையாது அப்போ வந்து அவரோட அவரோட எனக்கு ஹாரிஸ் உள்ள வந்தார்னா திருப்பியும் வந்து கௌதம் அவங்க கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க எப்படியுமே நம்ம அவங்க அவரோட சாங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஜிவி உள்ள வந்தார்னா இட் பி மோர் யங் அண்ட் வைப்ரண்ட் நான் ஃபீல் பண்ணேன் நான் கேட்டேன் உன்னை குமார் கொடுத்துட்டாரு ஓகே அண்ட் ஐம் கிளாட் த ஜிவி செட் எஸ் டு இட் லைக் யா உங்கள் படத்துக்கு வந்த சில விமர்சனங்கள் வந்துட்டு நான் அதுக்கு உங்கள் ஆன்சர் என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் நான் ஒரு ஒரு விமர்சனமாக கேட்குறேன் அதுக்கு உங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த விமர்சனத்துக்கு வந்து எனக்கு பர்சனலாக நான் வைக்கிற விமர்சனம் இல்லை அது எனக்கு பர்சனலாக வேற ஒரு விமர்சனம் இருக்குது நான் படித்ததுல இருந்து உங்களுக்கு நான் அதை தெளிவுபடுத்திக்க விரும்புகிறேன் உங்ககிட்ட முதல் விஷயம் என்னதுன்னா இந்த பொண்ணு ஒரு இடத்துல சாதியை பற்றி பேச சாதியை கேட்டதுக்காக கோஷ்டி போகிற பொண்ணு அவள் வந்துட்டு அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணிடுறா சேம் கேஸ்டில் அப்போ அங்கே அங்கே என்ன ப்ராக்ரெசிவ்னஸ் இல்லையே அந்த பொண்ணு வந்துட்டு மறுபடியும் அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த முடிவு எடுத்தாளா இது ரைட்டிங் வந்து சரியில்லைன்ற மாதிரி ஒரு விமர்சனம் வருது எனக்கு புரியுது நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னு சொல்லி பட் நம்ம அரேஞ்ச் மேரேஜில் ஜாதி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம படத்தில் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அவங்க ஒரே ஜாதியெலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னா ப்ரூஃப் கிடையாது நம்ம படத்தில் அதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அது வேற யார் கூட இருக்கலாம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரொக்ரெசிவ் பேரண்ட்ஸாக இருந்து வேற யாரையும் கூட கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் அதுக்கு ப்ரூஃப் கிடையாது அதனால இதுக்கு பதில் பாதி வந்துருச்சு நான் மீதி என்னன்னு சொல்கிறேன் இந்த மல்லிகாக்கு வந்து ஷீ ஷீ பிலீவ்ஸ் தட் காதலுக்கு காஸ்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிலீவ் பண்ணுறாங்க விஷயம் என்னென்னா மல்லிகாவோட ஒரே ஒரு பிரச்சனை நான் ஒரு ஒரு கட்டத்துலேயும் எடுக்கிற டிசிஷன் ராங்காக போயிடுது ஸோ ஷுட் ஐ லிசன் டு மை செல்ஃப் ஆர் ஷுட் ஐ லிசன் டு மை பேரண்ட்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் ஐ எம் கிவிங் த சான்ஸ் டு தேவ் அதுதானே தவிர வேறு எதுவுமே அதுக்கான ஆன்சராக இருக்க முடியாது திஸ் டைம் ஐ எம் லீவிங் இட் வித் யூபா ஆர் அம்மா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க டிசிஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா என் டிசிஷன்லாம் ராங்காக போகுது ஒரு தடவை நீங்கள் எடுத்துருங்க டிசிஷன் சொல்கிறாங்க அதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் யா இன்னொரு விமர்சனம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி லவ் மேரேஜு செட் ஆகாது அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் வந்து சரியான முடிவுங்கிற மாதிரி கொடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சரி இதில் என்ன விஷயம்னா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க பிதாமகன் பாட்டில் அவர் ஒரு செண்ட் ஃப்ரெண்ட் செத்து போயிடுவார் அவர் வந்து தனியாகிடுவார் விக்ரம் அப்படின்னா எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் செத்து போயிடுவாங்களா உலகத்தில் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருக்கக்கூடாது நான் மச்சி உன்னோட டியர் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் நீ செத்துறா என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் பயப்பட முடியுமா இந்த கதைக்கு அது முடிவாக இருக்குது இதை வச்சு நான் இந்த உலகத்தில் வந்து லவ்வே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல விரும்பல ஏன் என்னோடய மேரேஜ் லவ் மேரேஜுங்க இன்னும் சந்தோஷமாக தான் இருந்துட்டுருக்கோம் நாங்கள் அரேஞ்ச் மேரேஜ் கிடையாது எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கும் லவ் மேரேஜ் தான் நாங்கள் இப்போ ஸோ இட்ஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டோரி இது வந்து மல்லிகாவோட கதையில் மல்லிகா இப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி பேஸ்டு டிமாண்டு தானே யா ஓகே தேர்ட் திங்க் ரித்துவர்ம
பட் ஆனால் அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப போல்டான கேரக்டர்ஸ் நயன்தாராக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தவங்க பட் அது டூவர்மா கேரக்டர் ஒரு டீனேஜ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்குதுல்ல நீங்கள் எப்படி அது கரெக்டாக இருக்கும்னு சூஸ் பண்ணீங்க இல்லை கரெக்டாக இருக்கணும்லாம் சூஸ் பண்ணல முதல்ல வந்து வேற சில பேர் தான் ட்ரை பண்ணோம் ஒரு பேர் ட்ரை பண்ணோம் என்ன விஷயம்னா அன்டவுட்லி தீபா வெங்கட்டோட டேலண்ட் எமோஷன்ஸ் த்ரோ பண்ணுற டேலண்ட் வந்து அவங்க உண்மையிலே நான் ஐ ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் தீபா ஆனால் தீபா வெங்கட்டோட வாய்ஸ் மெச்சூர்டாக இருக்கும்போது சொல்லி இதே கவலை எங்களுக்கு இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்னோடய இன்ஜினியர் கேட்கும்போது இன்ஜினியர் சொன்னார் தின்னிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது குழந்தையாக இருக்கும்போது அதாவது வயசு கம்மியாக இருக்கும்போது லைட்டாக தின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி பண்ணி வேணால் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா மீதி பேர் ஓட எமோஷன்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் செட்டால் அதே மாதிரி கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளை அடித்தால் படம் பார்த்தோம் அதில் இவங்களோட வாய்ஸ் தீபா வாங்கிட்டு தான் ஓகே ஓகே அதனால் வந்து அந்த படம் பார்க்கும்போது பயங்கர கன்வின்சிங்காக இருந்தது ஸோ தீபா கூப்பிட்டோம் எந்த சாஃப்ட்வேரும் யூஸ் பண்ணல தீபா வந்து அப்படியே சின்ன வயசில் சின்ன வயசு மாதிரியே பேசுகிறாங்க அப்படியே பேஸ் ஏற்றிட்டாங்க போக போக அது வந்து ஐ ஹவ் டு கிவ் இட் டு ஹவ் ஓகே டூவர்மா வந்துட்டு நீங்கள் இந்த கேரக்டருக்கு சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஆக்சுவலாக ரித்து வர்மா இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப மெச்சோர்டாக அந்த மாதிரி ரோலாக பண்ணிட்டே இருந்தாங்க நீங்கள் கூட மனோல ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தீங்க நினைக்கிறேன் இன்ஸ்டாகிராமில் நான் வந்து ஃபோட்டோஸ் பார்த்தேன் சொல்லியிருந்தீங்க பட் உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ரேட்டாக ஹவ் யூ சூஸ் டூர் பிகாஸ் இது வந்து அவங்க பண்ணாத கேரக்டர் நினைக்கிறேன் நோட் ராங் அது பண்ணதே இல்லை இவ்வளோ காமிக்கலாவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹோம்னஸ் டோர் அந் அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணாக பண்ணதில்லை எப்படி சி எங்களுக்கு ஒரு கமர்ஷியலுக்கு ரித்து காசு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருந்தது அந்த கேரக்டர் அவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு காசு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருந்தது அந்த ஐடியா நடந்துனே இருக்கும்போது இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது எனக்கு நடந்தோடனே இதுக்கு எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லி யோசித்தோம் ஏன் யோசித்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரித்து மாதிரி ஒரு ஃபேஸை வந்து யங்கும் காமிக்கலாம் ஓல்டும் காமிக்கலாம் சில பேருக்கு செட் ஆகாது அது அது யாருக்கு செட் ஆகாதுன்னு சொல்ல முடியல என்னால் ஆனால் இவங்களுக்கு செட் ஆச்சுன்னு எங்களுக்கு தோணுது எங்களுக்கு ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து இன்டென்ஸாக இருக்குது இல்லை அவங்க ஃபிட்டாக வாங்கலான்னு மட்டும் எங்களுக்கு பயமாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் பயங்கர இன்டென்ஸாக இருந்துச்சு வரும்போது ரொம்ப டார்க்காக இருந்துச்சு ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரித்து தான் வேணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த டார்க்னஸை லைட்டாக உடைக்கும் ரித்து மாதிரி ஃபேஸு நம்ம கொஞ்சம் டார்க் அதை டார்க்னஸ்னால் நான் சொல்கிற ஸ்கிரிப்டில் இருக்க டார்க்னஸ்ஸு உடைக்கோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்சம் பப்ளியாக இருப்பாங்க அது உடைக்கோன்னு சொல்லி ரித்து போகலான்னு சொல்லி நான் ரொம்ப எந்து வாய் போயிட்டு குமார்கிட்ட கேட்குறேன் குமாரும் மத்தியும் யோசிக்கிறாங்க ரொம்ப எனக்கு இன்னும் தோணலா எனக்கு இன்னும் தோணலா அது ரித்து வருமான்னு தோணலா அப்படின்னு சார் ரித்து கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் குமார் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இது தரேன் ப்ரூஃப் சொல்லிட்டு ரித்துவோட இன்ஸ்டா ஃபுல் பேஜ் போயிட்டு ரித்து சின்ன வயசுல இந்த சின்ன போர்ஷன்ல பேங்க்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸோ அது அங்க இருந்தது ரித்துவோட போட்டோல அவங்க அந்த பென்சில் மூக்கில் வச்சுட்டு ஒரு அழகான போட்டோ இருந்தது அதெல்லாம் எடுத்து ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி இது ஸ்கூலுக்கு இது காலேஜ்க்கு இது ஆஃபீஸ்க்கு எல்லாம் போட்டு அவங்க அமைச்சு விட்டேன் இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்துட்டு ஒரு ட்ரஜிக் காமெடியாக அதாவது உள்ள ஒரு டார்க்னஸும் இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதை தனியாக ஒரு ஹியூமராக அணுகின விஷயம் இருக்குது அது வந்து சூஸ் பண்ணது தானா ஸோ இது அவர் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்கும் போதே குமார் சொன்னார் டே இல்லை இல்லை நான் ஒரு ஒரு ஹியூமர் பார்க்குறேன் இட்ஸ் இட்ஸ் ஒரு ஒரு டார்க்னஸ் இருக்குது அதில் ஒரு ஹியூமர் இருக்குது அது நீ பார்க்க முடியுதா மட்டும் சொல்லுன்னு சொன்னார் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு படிச்சுட்டு கேன் யூ சி இட் அது மட்டும் சொன்னார் நான் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது என்ன விஷயம்னு சொன்னால் முதல்ல அந்த பொண்ணு பிரிஞ்சிடுது அந்த பையன் போயிடுறான் ரெண்டாவது அந்த பையன் சீட் பண்ணிடுறான் மூணாவது ரொம்ப தப்பான விஷயத்த டாக்ஸிக்காக இருக்கான் ரொம்ப தப்பான விஷயத்த கரெக்டு நினச்சி கேட்குறான் நாலாவதா என்ன நடக்கிறது தான் ஹாப்பினஸே அந்த பொண்ணுக்கு பாவம் எல்லாமே சோகமாக இருக்கும்போது படம் பார்க்கும்போது அதை நம்ம மெயினாக வச்சு ட்ரீட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் படம் வாட்சபிளாக இருக்காது அதனால நாங்கள் என்ன சொல்லிட்டோம் பஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு சோகம் நடக்குது அதுக்காக டெய்லி சோகமாக நடக்குது அதனால் மீதி விஷயத்தெல்லாம் ஹியூமராக வச்சுலாம் சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் அதனால் எழுதுறது எல்லாமே முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ கொட்ட முடியுமோ கொட்டுங்க ஸோ வி மேக் இட் வாட்சபிள் ஏன் ஏன் ஆக்சுவலாக ஸ்டீல் டேப் பிரேக்கிங்கும் பட
இது வரும் ஆனால் ஒரு பொண்ணு இந்த மாதிரியும் சீன்ஸ் இருந்திருக்குது தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பொண்ணு அவனோட அந்த பொண்ணோட இணையர் வந்துட்டு இன்னொரு பொண்ணோட இருக்கிறது சீட் பண்ணுறதை வந்து பார்க்குறான்னா இப்போ வந்து இல்லை லைஃபே முடிஞ்ச போன மாதிரி ஆன மாதிரி தான் நமக்கு நல்லா காமிச்சுக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு லைஃபே முடிஞ்சிச்சு அழுவா என்ன எப்படி ஏமாத்திட்டே அது பண்ணி அது பண்ணி அழுவா என் வாழ்க்கை போயிருச்சு சூசைட் பண்ணுவா இப்படி தான் இருந்திருக்குது பட் ஆனால் அதை அப்படியே அந்த ஆட்டோவில் போகிறப்பே ஹியூமராக அதை டெலிவெட் பண்ணி அதுக்கடுத்து உள்ளே போயிட்டு சரி ஃபோன் எடுக்கலை இனிமேல் கிடையாது நான் அவனை விட்டு வெளியே வந்தாகணும் அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு உட்காந்து அவங்களோட டைப் ஆஃப்லேருந்து வெளியே வருவாங்க சி அதான் விஷயம் என்ன தெரியுமா மல்லிகா கேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இல்லை மூவிங் ஆன் அப்படின்றத அவள் எங்கேருந்து கற்றுருப்பா நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ஒரு லவ் கிடைக்கலன்னா சூசைட் பண்ணிப்பாங்கன்னு கிடைக்கல ஆனால் நம்ம எல்லா படத்துலையும் கிடையாது இல்லை ஈவன் மேல் இதில் கூட வந்து ஏய் நீ இல்லைன்னா நான் இன்னொருத்தி ஐ மீன் லைக் ஐ ஐ ஹாவ் டு மூவ் ஆன் சொல்லிட்டு ஒரு படத்துல வந்திருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஒரு கதைக்கு சான்சஸ் இருக்கு இருக்கு ஸோ அதனால மல்லிகா உட் ஹவ் சோசன் தட் மூவி ஃபார் ஹர் சப்போர்ட் டு மூவ் ஆன் இன் லைஃப் அதுதான் விஷயம் ஸோ எங்களுக்கு என்ன விஷயம் தெரியுமா நாங்கள் ஒன்றுத்துல பயங்கர தெளிவாக இருந்தோம் இது இது ஸ்டீரியோ டைப்பிங் ஸ்டீரியோ டைப் பிரேக்கிங்கோ இல்லையோ ஏ ரியல் லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவ்வளோ பெரிய டிசிஷன் எடுத்துருவோமா ஒரு சீட்டிங்க்கு போயிட்டு வீல் மூவ் ஆன் ரைட் Let us, let, let us better plant hope in it. That's why if you go to love, you will go to life. Why? If you say something big is waiting for us, we will go to something big. Something big and great is waiting for us. So that hope we wanted to plant. And now, this is a climax. It's a hope load. You know what you mean? Yeah, that's it. கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு பயங்கர ஃபீல் குட் அது இப்படி முடியுங்கிறதும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயம் அது இருந்துச்சு அந்த ரியாலிட்டியில் முடியும் ஆக்சுவலாக பிஆர் சொன்னப்போ கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த முடிஞ்ச விதமாக இருக்கட்டும் அது ரொம்ப ஒரு ஃபீல் குட்டாக தான் இருந்துச்சு அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் லோடிங் ஹோப் யா ஹோப் யா அடுத்ததாக உங்கள் பர்சனல் கொஸ்டின் ஒய் குவிட் ஆக்டிங் குவிட்டில் இல்லைங்க நான் ஒரு கதை இருக்குங்க ஐயோ அதை ஆரம்பம் படங்க ஓகே அஜித் சார் நயன்தாரா மேம் ஆர்யா எல்லாரும் காம்பினேஷனு ஈசிஆரில் ஒரு வீட்டில் ஷூட் பண்ணிருக்காங்க நான் போகணும் காத்தால் எனக்கு பிபிஎம் பிபிஎம்னா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் மீட்டிங் ஏஜென்சி என்னோடய ஆடுக்கு ஒன்றுத்துக்கு டென் ஓ கிளாக் பிபிஎம் ஆரம்பிக்குது ஆக்சுவலாக ஏஜென்சியில் கிளைண்ட்ஸ்லாம் வந்து எல்லாம் அசம்பிள் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் எப்பயும் யூஸ்வலாக லெவன் தேர்ட்டிக்கு மேலே தான் வைப்பாங்க நான் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணேன் பத்து மணி எனக்கு வேணும் பிபிஎம் ஏன்னா நான் எனக்கு லெவன் ஓ கிளாக் நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு ஏன்னா நாங்கள் விஷ்ணு சொன்னால் அது கரெக்டாக இருக்குன்னா எனக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இந்த இதெல்லாம் இருக்குது ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுக்க வேண்டியிருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லிட்டு எனக்கு கிளைண்ட்டு லேட் பண்ணிட்டாங்க பிபிஎம் லேட் பண்ணி அது தள்ளுனதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அஜித் சார் வெயிட்டிங் நயன்தாரா மேம் வெயிட்டிங் ஆர்யா வெயிட்டிங் நான் லேட்டாக போயிட்டேங்க ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக போயிட்டேன் உள்ளே போகிறேன் எனக்கு வந்து ஸ்வெட் ஆகுது ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ பெரிய ஆக்டர்ஸை வெயிட் பண்ண வைக்க முடியாது உள்ள போறேன் வந்தோடனே எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்க அந்த சீன்ல நான் இருந்தே ஆகணும் நான் தான் அந்த ஒரு ஹென்ச்மேன் மாதிரி கேரக்டர் மேங்கோ கேரக்டர் எங்களுக்கு ஒரு மியூச்சுவல் லவ் இருக்கு என்ன விஷயம்னா உள்ள நுழையா எல்லாரும் வெயிட்டிங் ஷூட் பண்ணல முக்கா மணி நேரம் வெயிட் பண்றாங்க நான் போனோடனே எனக்கு சார் சாரி 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 எல்லாம் சாரி சொன்னேன் முதல்ல சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ ஒன்னு ரஜித் சார் எனக்கு ரொம்ப அதுலயே எமோஷனல் ஆயிட்டேன் முதல்ல சாப்பிட்டுவாங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அவர் சமைச்சிருந்தார் காத்தால் சாப்பிட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு அவர் நான் சாப்பிட்டு வந்துட்டு ஐ அப்பாலஜைஸ் டு எவ்ரிபடி விஷ்ணு வீட்டு சொல்லிட்டேன் அன்றைக்கி எடுத்தேன் டிசிஷன் என்ன விஷயம்னா என்னோடய அட்வர்டைஸிங்கும் என்னோடய ஆக்டிங்கும் இன்டர்ஃபியர் ஆகக்கூடாது இன்டர்ஃபியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நான் அது ஏதோ ஒன்றுத்தை பண்ணக்கூடாது அட்வர்டைஸிங்கில் நான் எனக்கு நல்லா இது ஆக ஆரம்பிச்சிது அது க்ரோத் வாஸ் ரியலி நைஸ் அதனால் நான் வந்து தியாகம் தாங்க அது ஐ சாக்ரிஃபைஸ்ட் ஆக்டிங்க கே வி சார் ஃபோன் பண்ணார் கே வி சார் நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவர் அவர் ஃபோன் பண்ணிட்டு அஞ்சு நாள் தாண்டா உனக்கு பிபிஎம் எப்போ இல்லையோ வாருன்னு வரு கவன் அப்படி தான் போனோம் இந்த மாதத்துக்கு அஞ்சு நாள் அடுத்த மாதத்துக்கு எனக்கு மூணு நாள் அப்படி கேட்டுருவார் அந்த மாதிரி எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருந்து யார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ நம்ம அங்கே போய் நடிச்சிருவேன் சின்ன சின்னதாக அதனால தான் கவன் நடிக்க முடிஞ்சுது ஆக்சுவலாக அவங்களோட ஆஃபீஸ் பார்க்குறப்பே வந்துட்டு அவங்களோட படம் மாதிரியே ரொம
அதான் நான் சொல்றேன் நம்மளோட ஸ்கில் டெவலப் ஆகும் நம்மளோட மோட்டிவேஷன் மேல ஏறிட்டே இருக்கும் அது அவ்வளவுதான் அது ஓகே இப்போ நீங்க டாப் ஸ்டார்ஸ் வச்சு நீங்க ஆக்லிம்ஸ் பண்ணிட்டீங்க ஆல்ரெடி எல்லாமே பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு ஒரு ஃபீச்சர் க்ளோஸ் டு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் இட்ஸ் ஒரு ஆன்தாலஜி சீரீஸ்ல ஒரு எபிசோட் பண்ணிட்டீங்க இதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணுன்ற ஒரு ஐடியாஸ் வந்திருக்குது அப்போ வந்திருக்கு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் பண்ணணும்னு ஏன்னா இதுல வந்து ஒரு போதை ஆயிடுச்சு ஒரு அடிக்ஷன் இது ஏன்னா இட்ஸ் ஒரு லிபரேட்டட் ஃபீலிங் இருக்கு ஆப்பிள் மேக்கிங்ல லிபரேஷன் கிடையாதுன்னு சொல்ல தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்குள்ள நீங்க அந்த கதையை சொல்லியே ஆகணும் அதுல வந்து அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்ல ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் விண்டோ போகும் ப்ராடக்டான டெடிகேஷன் இருக்கணும் ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்டு ஆட் ஃபிலிம் வந்து ப்ராடக்ட் ஓரியன்டட் ப்ராடக்ட் தான் அதில் ஹீரோ இதில் எமோஷன் தான் ஹீரோ உங்களுக்கு என்ன எமோஷனை கரெக்டாக சொல்கிறீங்களோ அந்த எமோஷன் தான் போய் இம்பாக்ட்ஃபுல்லாகவோ இல்லை எப்படி லேண்ட் ஆகணுமோ ஒரு ஆடியன்ஸ்குள்ளே லேண்ட் ஆகும் இல்லை அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இந்த ப்ராசஸில் அடராக்ஸு இப்போ அதனால் நாங்கள் நான் ஃபீச்சருக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணேன் அந்த அது அதாவது என்ன விஷயம்னா எங்கள் ப்ரொடியூசர்கிட்ட கூட கேட்டு இங்கே பாருங்க கோச்சிக்காதீங்க நான் பண்ணுறேன் பட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டெப் இன் தேர்னு சொல்லி அதுக்கான முயற்சியெலாம் போயிட்டுருக்கு ஆமாம் நான் மாதவன் சாருக்கு ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் ஆமாம் சொல்லியிருக்கேன் அவருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னார் ஸோ ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபிங்கர் ஃபிங்கர் கிராஸ் ஓகே எந்த மாதிரி படமாக இருக்கும் ஹிண்ட் கொடுக்கலாம் ஆனால் நான் எல்லாத்தையும் அந்த ப்ராசஸில் சைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லிடுறேன் ஓகே 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 ஃபைன் கண்டிப்பாக நீங்கள் அடுத்தடுத்து நல்ல படங்கள் பண்ணணும்னு தான் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மூவி வாட்சராக நான் வந்துட்டு அதை நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் மூவி பஃபா கண்டிப்பாக நல்ல படங்கள் பண்ணுவேன் நம்புகிறேன் நடிக்கவும் செய்யுங்க ஐ மீன் உங்களோட இந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் மீட்டிங்காக பிபிஎம் அதுக்கு இடையில் போகாது நடிக்க செய்யுங்க ஆக்சுவலி வி மிஸ் யூ மோர் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் கான்வர்சேஷன் இட் வாஸ் நைஸ் டாக்கிங் டு யூ தேங்க் யூ வெரி என்கரேஜிங் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் Holidays Nale Adu Nama GT Holidays Tha GT Holidays South India's number 1 travel brand You know you are special when you're with GT Holidays